ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡತಿದ್ನಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಚಿಂಟುಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ರದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಟು ಉಂಡೆ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ನಾಷ್ಟ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಂಟುಗೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ತಣ್ಣೀರ ಕುಡಿಯತಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಬಿಸಿನೀರ ಕುಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಿಟ್ಟೆನಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ನೆಲ ಒರ್ಸಿರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ನಿ ನೆಲ ಒರ್ಸತಿದ್ನಿ ಗಾಲ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಪ್ ಬಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಚಲೋ ಬಂದತಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ರಾಡ್ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರ್ಸೋದು ಅದು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿಗೇನೋ ಬರ್ತತಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿದ್ನಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ನೆಲ ಅಷ್ಟು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಧೂಳು ಇರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಾರನೇ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಧೂಳು ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗೈತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಂತೂ ಮುಗ್ದ ಹೋಯ್ತು ಒಂಥರ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಧೂಳು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ನೆಲ ನಾನು ವಾರದಾಗ ಮೂರು ದಿವಸ ಒರೆಸ್ತೇನೆ ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒರೆಸೇ ಒರೆಸ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಲ ಒರೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ಚಿಂಟುಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ತರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟತ್ತೆ ಈಗ ಮೇನು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂಥರ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗಿಬಿಡ್ತತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗಿಬಿಡ್ತತಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ ಟೈಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತತಿ ಮತ್ತು ಹಸುನೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೇನಿ ಕಲರ್ ಹೋಗುವಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹತ್ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಿ ಬಿಸಿಲು ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದತ್ತಂತ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬಿಸಿಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಅರ್ವಿ ಒಣಗೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಪುದೀನ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬಂದತ್ತೆ ಪುದೀನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಈಗೀಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕೇನಿ ಅದು ಕೂಡ ಚಲೋ ಬಂದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪಲಾವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಪುದೀನ ಈಗ ಚಿಂಟೂ ಎದ್ದಾನು ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದರೆ ಚಿಂಟು ಮೂಗಂತೂ ಸೋರೋಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಜಸ್
ಚಿಂತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಮಾಡತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು ಹಂಗೆ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಅದಾವು ಬೇಡ ಅಂತಂದರು ಅದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ನತಿದ್ರು ಅವರು ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಆಫರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಥರ ನೋಡು ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನತಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನ ಅಂತ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡತಿದ್ರು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಮನ್ನಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಸೀರೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಟಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾರ್ನಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೇನೆ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನೇನು ತೊಗೋತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಲೋ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವೆಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಐತಲ್ಲ ಈಗ ಮನ್ನಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡತಿದ್ನಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಈ ಥರ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರಿ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಅವ ತುಂಬಿದಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಏನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತೋರಿಸತಿದ್ರು ನೋಡತಿದ್ನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸರ ಮತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ಸು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಬಂದಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ನಿ ಏನೇನು ಪ್ರೈಸು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಕತೆನ ಮುಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಸೀರೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದ್ವು ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯದೊಳಗೆ ತುಂಬ ಅದಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳ
ಈಗ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇನಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ನಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು ಆ ಥರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇನಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಶ್ರೇಯಸ್ದು ಈ ಥರ ಐತಿ ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗೂ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನು ಈ ಥರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಂಟು ಗೊಂದು ಸ್ವೆಟ್ರು ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಈ ಸ್ವೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೊಂದು ಇವನಿಗೊಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಅದು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ದು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು ಅರ್ಸು ರೋಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ್ನಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಶೀ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಐತಿ ಮೈಸೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತೈತೆ ಮನ್ನಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೈನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀರೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಜ್ಜಿದ್ದೀನಿ ನೀರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೊಲೋ ಇರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಒನ್ ಡಝನು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಳೆಗೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದಾವು ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅವು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿನ ಒಂದು ಡಝನ್ನು ಸೀರೆ ಮೇಲಂತೂ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೇನೋ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳನ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು ನನಗೆ ಈ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರೋದಾಗ್ತೈತೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸೈಜ್ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳಾಗ ಏನಿಸತ್ತೆ ಸ್
ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರುಪೀಸು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ದಂತೂ ಇದ್ದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಇವು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಈಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಸ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಸಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತತಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇನ್ ನನಗೆ ಸೀರೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಿಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ವಾಶ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ನನಗಂತೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಿಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೆ ಈ ಥರ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ಸೀರೆನೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸತ್ತೇನು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೀರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಒಂದೇ ಕಲರು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀವಿ ಸರಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೇವೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು ಅದು ಇದು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಂತ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಾನು ಈ ಥರ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇವಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಟಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ವಾಶ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೀಗ ವಾಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು ಈ ಥರ ಬಂದತ್ತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದತ್ತಿ ಪ್ಲೇನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸೆರಗು ಈ ಥರ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತು ನಾನು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಐತಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಥರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದೈತಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತಿ ಚಲೋ ಐತಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆಂದ ಅನಿಸ್ತತಿ ಈ ಥರ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ
ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಾರು ಮತ್ತು ಈ ಯಾವಾಗ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಅಂತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋಡಿರಿ ಸರಿ ಈ ಥರ ಐತಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು ಈ ಥರ ಬಂದತ್ತೆ ಈ ಬಾರ್ಡ್ರು ಚೆಂದ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೈಲೈಟ್ ಥರ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇನಿ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸೀರೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಾಗ ಎರಡು ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ನಾನು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಅದಾದಮೇಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ ಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೀರೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಸಕ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿರಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನನಗೇನು ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಪಲ್ಲೂ ಉಟ್ಕೋಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಡೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಐತಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಯಾಕೆ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ತು ಚಿಂಟುದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ